Hey guys, today we are learning about basics of stock market. Content of Pelle Mundu, quick introduction about myself. Hey, Gopal here from Smart Thinkers. We will amplify your knowledge and we will change the people mindset from employee to employer. The channel main aim could have people mindset and it change. Chayali. In the content, nowadays under under parent and children and ever in a ever in a valley allow this nante elkation in chi chadukun to rato. Either bastil bastil postal most chadukun to rato. A chaduan even while you say scokuna, okay, that work chase while. Actually, the job challenge is efficient and efficient. So, you have to do a job. So, you have to do a job. 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 You Just to do a job. You have to do a job. You have to do a job. Other more on the port, pillar can parents and under coda. A mindset change arane, he made he the chapel and wound. Sir, the Antho there though. Actually, today's content to very other basics of stock market, right? Uh huh. Indu base means stock market day first in Skuna and tear in India Lokani, Andhra Lokani. Financial literacy and a chala ikunani. Chala and chala. It can pet the Chadukuna or even CA candidates also. Wally invested by part of the stock market. And the coup everyone thinking stock market is a gambling game. In the coup all by part of the okay reason. Basic side the Tilu. Basic one the three inch on a three poach, con apply chage, apply chai poach. In the risk and money. And the risk is not the same. This is the same. This is the same. This is the same. Actually, this is the same. 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 Of course, YouTube lo content on untundi. O kokro o different ga chippe se dule sir. Khani o ko formula is content ani the YouTube lo le. Especially in the Telugu channels, formula is content in stock market ani the le. Andu course mein koi basic se nahi kudhi chippe. Ye vana use untun use use untun deyo shoda in future. People mindset maar tun deyo. Ye video choose in tarawat hai na. Andu course mein. And the question basics of stock market in Chuna in the tent, in Chusan Chusan and Chipton Ante Andraki Telizan in Chapat Ledu, but Kontaman Teliochu tells him Kondi already invest chest to Undochu. I invest chestnut or Chalam Kontaman the mutual friend or mutual friend or invest chestnut like Puma and the Marthils nor Chalaku in Kontaman the individual invest chestu, Ninval and Tapuata Ledu, Walgunch Vishal Gau, actual Japal and Kunda. I think that uh, mindset is not the same. It is different. 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 Never chip take on Mano and less is colema. Your mother depend on the English chair and Kuntavana. Manam Mantra Mana Mongo and less cinema. And less is the conscious Mandigada. Till last Ina, gain Ina the Mandigada. A satisfaction in Kundaligada. Everyone thinking stock market is a gambling game. Is it ethically that is not a gambling game? Unknown people, our kite telido, analysis rado, valgun, tanguns telido, valmatra, gambling game, unkunt naru. Investes to null, billionaires I know lunaru, valguns taro, martyr guna video, video ending of martyr guna, valun to chet gostunde. But is it risky or not to them? Start first question. And take Mundu man, actually Mundu man, start my nature mundu. 
కొన్ని అపోహలు మనం ఉండిపోయాయి ఆ అపోహలకి ఇది ఆన్సర్ వెతుకుదాం సరేనా ఏంటి ఆ అపోహలకి మనం ఆన్సర్ వెతుకుదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈజ్ రియల్లీ రిస్కీ వీ ఆర్ లెర్నింగ్ వన్ టర్మ్ హియర్ సెన్సెక్స్ వాట్ ఈస్ సెన్సెక్స్ ఎస్ అని సెన్సెక్స్ అంటాం సెన్సెక్స్ పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయే ఈ పక్కన దాని సెన్సెక్స్ పాయింట్ని సెన్సెక్స్ పాయింట్స్ అంటాం యాక్చువల్లీ ఇది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ టు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఉంది చూస్తే ఆ గ్రాఫ్ను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక టర్మ్ ఒక టర్మ్ చెప్పాలని మొన్న మర్చిపోయాను సెన్సెక్స్ మీన్స్ వాట్ అండ్ ద టర్మ్ ఏంటి సెన్సెక్స్కి నిఫ్టీ రైట్ ఆన్ సెన్సెక్స్ అంటే నిఫ్టీ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఏ పొజిషన్ ఉంది అట్ ద బాటమ్ పాయింట్ బాటమ్ పాయింట్ ఫైవ్ థౌజండ్ సెన్సెక్స్ పాయింట్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ ఉంటే టుడే ఎంత టుడే సెన్సెక్స్ పాయింట్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నియర్లీ రఫ్లీ చెప్పుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే సెన్సెక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందా సెన్సెక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే షేర్ వ్యాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా షేర్ వ్యాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా అవుతుంది ఆఫ్కోర్స్ వన్ థింగ్ మనం ఇప్పుడు షేర్ కొన్నాం కొనేసి కొన్ని కొన్ని తర్వాత విసిన షార్ట్ ఏమో అది పెరగచ్చు పడిపోవచ్చు పడిపోయి దౌన్ అవ్వచ్చు మనం లూజ్ అవ్వచ్చు ఇట్ ఇస్ షార్ట్ టర్మ్ బట్ ఇన్ లాంగ్ రన్ ఇన్ లాంగ్ రన్లో చూసుకుంటే ఫ్రమ్ త మనం ఒక షేర్ నైన్టీ నైన్టీ ఎయిట్లో కొంటే అది ఫైవ్ థౌజండ్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ దగ్గర ఉంది రైట్ అదే ఈరోజు చూసుకుంటే అది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గర ఉంది సో ఫ్రమ్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో వదిలేండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కనుక పెరిగిపోయింది భయ అంటే మా ఒకవేళ లాంగ్ రన్ ఎలా చూసుకుంటే ఒకసారి స్టాక్ ఒక షేర్ వ్యాల్యూ పడిపోయింది బట్ ఎక్కడో ఒక న్యూ న్యూస్ లింటర్ దగ్గర అది ఆగిపోతుంది రైట్ రీగైన్ బౌన్స్ బ్యాక్ ద షేర్ కన్ఫామ్గా షేర్ అనేది మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది మన రిటర్న్స్ వస్తాయి డెఫినెట్గా సో లాంగ్ రన్లో అంత రిస్క్ స్టాక్ మార్కెట్ కాదు సిహియా ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వై ద గ్రాఫ్ ఫాస్ అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ హ్యాపన్ దే హ్యావ్ what happened at that point 2018 what happened u s crisis many people know about that. lehman brothers lehman brothers one of the one of the biggest financial institution in america at that time lehman brothers pulled down the shutter ratri ratre shutter mo sir board dipe head board dipe sadu తిప్పేయడం వల్ల ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది ఓల్డ్ మొత్తం పడిపోయింది అదే సంవత్సరంలో ఇంకొకటి జరిగింది సత్యం ఫ్రాడ్ సత్యం ఫ్రాడ్ రెండు బిగ్ ఇన్సిడెంట్ల వలన స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఒకేసారి కుప్ప కూలిపోయింది మళ్ళీ ఒక ఇన్సూరెన్స్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది సి అబ్జర్వ్ ఎట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఏం జరిగింది అక్కడ పోయింది ఒకేసారి డ్రాస్టికల్గా రేస్ అయిపోయింది ఏంటి ఏంటి ప్రా ఏంటి అక్కడ అక్కడ జరిగింది ఏంటి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాట్ హ్యాపన్ అండ్ డిఏ గవర్నమెంట్ వాట్ ఇస్ ద లింక్ బిట్వీన్ డిఏ గవర్నమెంట్ అండ్ షేర్ మార్కెట్ మోడీ మేకింగ్ ఏం కానీ మోడీ సీజ్ ఇఫింగ్ ఏం కానీ దే ఆర్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ వన్ సింగిల్ పార్టీ బీజేపీ ఒకటి ఒక్కొక్క ఒక్క పార్టీ మెజార్టీతో ఉంది అది ఏ పార్టీ మీద డిపెండ్ కాలా సో డిపెండ్ కాలేదంటే వాళ్ళకి ఏ డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా డిసిషన్ తీసుకోగలరు బిల్ పాస్ చేయించగలరు సో స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ వల్ల స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ టు సెన్సెక్స్ రైట్ అందుకోసమే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గ్రాఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఎందుకు స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈజీగా తీసుకోగలరు అదే ఉందా ఈజీగా తీసుకోగలరు బిల్ పాస్ చేయగలరు ఏమనుకుంటే అది చేయగలుగుతారు ఈజీగా 
వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని డిపెండ్ అవ్వసరం లేదు వేరే ఇన్ కేసు వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యారు ఇన్ కేసు బిల్ పాస్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా అనుకుంటే అపోనెంట్స్ ఆర్ వాళ్ళు ఎవరు హెల్ప్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు నో 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 మేము ఒప్పుకోం అనొచ్చు సో ఇక ఏమి లేకుండా స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఒక్కొక్క పార్టీయే మెజారిటీ రావడం వల్ల ఒక్కొక్క పార్టీయే విన్ కావడం వల్ల వాళ్ళు నచ్చిన డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు దాట్ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ కేస్ అది కాంగ్రెస్ అయినా అవ్వచ్చు బీజేపీ అయినా కావచ్చు నన్ను మేము ఏం చెప్ప నేను ఏ పార్టీ గురించి మాట అవ్వట్లేదు స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ టు ది స్టాక్ మార్కెట్ అది చెప్పాలనుకుంటున్నాను స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ వల్ల ఇంకో ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మోర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి మోర్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా మన జీడిపి అనేది పెరుగుతుంది ఇన్కమ్ రేంజెస్ పెరగడం వల్ల స్టాక్ మార్కెట్ అనేది దూసుకుపోతుంది అనమాట ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కన్సల్ట్ చేస్తారు అందుకే స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చి పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ టు ది స్టాక్ మార్కెట్ సో క్విక్గా క్విక్గా చెప్పుకున్నాం క్విక్గా ఒకసారి మాట్లాడు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చూడండి నా ఎక్కడ నైన్టీ నైంటీ ఎయిట్లో సెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఉండేది ఎంత ఉంది ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే మనం చూసి ఈ గ్రాఫ్లో ఈ గ్రాఫ్లో చూసుకున్నా ఈ గ్రాఫ్లో చూసుకుని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు ఉంది గ్రాఫ్ ఈ గ్రాఫ్లో చూసుకుంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సెన్ సిక్స్ పాయింట్స్ హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ట్వంటీ ఇయర్స్ మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది షా షార్ట్ టర్మ్లో షార్ట్ టర్మ్లో స్టాక్ మార్కెట్ అనేది రిస్కీ కావచ్చు బట్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్లో ఇస్ ఇట్ రిస్కి ఇన్ లాంగ్ రన్లో ఇస్ ఇట్ రిస్కీ స్టాక్ మార్కెట్ నా నాట్ ఇట్ ఆల్ వెరీ వెరీ లిటిల్ కంపేర్ ఇస్తే రిస్క్ ఉంటుంది బట్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో రాంగ్ లాంగ్ రన్లో స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఇస్ ఇట్ రిస్కీ నాట్ దట్ మచ్ అంత రిస్క్ ఏమీ ఉండదు ఈజీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే లాంగ్ రన్లో అంత రిస్క్ ఏం కాదు సెకండ్ అపోహ మనలో ఉండే ఇంకో అపోహ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్ దాని గురించి ఇంకోటి వీ నీ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ రియలీ వాంట్ ఇట్ మనకి చాలా ఫైనా అంటే కన్ఫామ్గా ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావాలా ఫైనాన్షియల్ చదువుకుని ఫైనాన్షియల్ గురించి చదువుకునే రావాలా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ద లిస్ట్ ఆఫ్ బిలీనియర్స్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ ఇండియా సి సి విత్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ దర్ స్టాటిస్టిక్స్ అఫ్కోర్స్ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తే ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చదువుకుని వస్తే అది అది కొంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బట్ అదే మొత్తం అని కా అది నేను చెప్పను చాలామంది అక్కడ చూడండి అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఫినాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు బట్ దే ఆర్ పీపుల్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా ఫేమస్ అవుట్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాక్ మార్కెట్ గురించి చాలా ఫేమస్ ఎవరు అవుట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అందరూ చెప్తారు వారన్ బఫెట్ ఎవ్రీ వన్ వారన్ బఫెట్ గురించి ఒక విషయం చెప్పుకుంటే ఆయన ఇప్పుడంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు స్టాక్ మార్కెట్లో ట్వంటీ టూ నుంచి సిక్స్టీలో వచ్చినా ఇంక ఇన్వెస్ట్మెంటే స్టార్ట్ చేయాల స్టాక్ మార్కెట్లో ఎందుకంటే మనకు భయం ఎన్ని మొత్తం ఎందుకు మేము బ్యాంకులు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటాం బ్యాంకులో పెట్టుకుని ఇస్తే నాకు అంత అంత చాలు అనుకుంటారు కానీ రాకేష్ చుంజిన్ వాళ్ళ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిలీనియర్ ఇన్ ఇండియా ఫ్రమ్ స్టాక్ మార్కెట్ హీజ్ ఏ ఇండియన్ వార్న్ బఫెట్ అతను ఇండియాకి వార్న్ బఫెట్ లాంటి ఆయన వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ యుఎస్డి నాట్ రూపీస్ నాట్ రూపీస్ యుఎస్డి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఆయన నుంచి మనం స్టాక్ మార్కెట్లు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది ట్యాక్సెస్ పీపుల్ నో అబౌట్ ఎల్టీసీజీ రైట్ డౌన్ గైడ్ కీ పాయింట్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ యూ కెన్ లోన్ న్యూ పాయింట్స్ అబౌట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఎల్టీసీజీ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి ఒక స్టాక్ను కొని అదే ఒక స్టాక్ని కొని ఒక సంవత్సరం పాటు ఓల్డ్ చేసి 
సంవత్సరం పాటి అమ్మకను మన దగ్గర ఉంచుకుని సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం దాటిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేసి సేవ్ చేస్తే వచ్చే రిటర్న్ ఉంటుందే దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాం లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటే ఒక ఒక షేర్ కొని సంవత్సరం హోల్డ్ చేసి సంవత్సరం తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేస్తే వచ్చే రిటర్న్ ఏదో ఉందో దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అంటాం సో మనకి ఇన్కమ్ వచ్చిందంటే ఆటోమేటిక్గా ట్యాక్స్ పే చేయగా పే చేయాలా చేయకూడదా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్లో అలా వచ్చిందా లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్కి పే చేయాల్సిన ట్యాక్స్ జీరో రూపీస్ సి సి లీగ లీగల్లీ ఆర్ ఇల్లీగల్లీ లీగల్లీ లీగల్గా లాంగ్ ఒక లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వచ్చే ఇన్కమ్కి మన ట్యాక్స్ లేదు నే సి ద సక్సెస్ఫుల్ బిలీనియర్స్ వాళ్ళ కోర్టులు వచ్చేస్తారు సో వాళ్ళకి ట్యాక్స్ మాత్రం జీరీ కడుతున్నారంట ఇప్పుడు మరి ఇంకో పాయింట్ మాట్లాడు ఎఫ్డి ఇంకో ఇక్కడ ఇంకో విషయం మనం ఇప్పుడు బ్యాంకులో మనీ దాచుకుంటున్నాయి క్విక్ కొత్త త్వరగా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మన మనం బ్యాంకులో మనీ దాచుకుంటున్నాం బ్యాంక్ కూడా మనకి ఇచ్చేది ఇంట్రెస్ట్ సో మనం దాని మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా ఇంట్రెస్ట్కి మనీ ట్యాక్స్ ట్యాక్సిబుల్ అన్న మనం దానికి ట్యాక్స్ పే చేయాలి వచ్చే వడ్డీకి మనం కన్ఫామ్గా ట్యాక్స్ పే చేయాలి బట్ ఇన్ షేర్ మార్కెట్ యూఆర్ పేయింగ్ జీరో ట్యాక్స్ జీరో ట్యాక్స్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ ఎల్టీసీజీ రైట్ ఇన్ ఎల్టీసీజీలో యూ కెన్ పే జీరో ట్యాక్స్ మనం బ్యాంకులో ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాడు ఇచ్చేది ఇచ్చే ఇన్కమ్ ఏమంటాం రైట్ డౌన్ టూ సార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బ్యాంకులో ఇన్ బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకుని వాడు కొంత టైం తర్వాత మనకి దాని మీద వచ్చి రిటర్న్ ఇచ్చేదాన్ని ఏమంటాం ఇంట్రెస్ట్ షేర్లో నుంచి వచ్చిన ప్రాఫిట్ని మనం ఏమి దాన్ని ఏమంటాం దాని డివిడెండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ షేర్ యూ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ రైట్ దట్ దట్ ఈస్ కాల్ డివిడెండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ ఇన్ షేర్ రిటర్న్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ షేర్ ఇస్ కాల్ డివిడెండ్ రిటర్న్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఎఫ్డి ఇస్ కాల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్కి మనం ట్యాక్స్ బుల్ అది ట్యాక్స్ పే చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ ఎల్టీసీజీలో మనం వచ్చే దాని డివిడెంట్కి మనం జీరో ట్యాక్స్ పే చేస్తాం ఫస్ట్గా మాట్లాడుకుందాం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ డివిడెంట్ ఎఫ్డి నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్ని ఇంట్రెస్ట్ అంటాము షేర్ నుంచి వచ్చే అన్ని డివిడెంట్ అంటాం ఇంట్రెస్ట్ నుంచి వచ్చే దాని ఇంట్రెస్ట్ నుంచి వచ్చే ఇన్కమ్ అనేది వేరు ఉంటుందా దే ప్రొవైడింగ్ ఓన్లీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ కూడా అంటాడు మనకి మీకు సెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాను టెన్ స్పెక్స్ అది వేరే ఏముండదా మీకు సంవత్సరం తర్వాత వచ్చి లేదు లేదు బ్యాంక్ సరిగ్గా నడవట్లేదు మీకు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోం కదా అది ఇంట్రెస్ట్ సో అది వేరీ కాదు బట్ ఇక్కడ షేర్లో అది పెరిగి ఎంత పెరుగుతుందో ఎంత తగ్గుతుందో ఎవరికి తెలియదు సో మన మనకు వచ్చేదాన్ని ఇన్కమ్ డివిడెంట్ అనేది వేరీ అవుతుంటుంది ఇంకా ఈజీ ఈజీ మ్యాండేటరీ వాడు మనకి డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వడం ఈజీ మ్యాండేటరీ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్లో మ్యాండేటరీ అయినా అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ కూడా మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ కన్ఫామ్గా ఇవ్వాలి ఇవ్వక దుఃఖం ఎందుకంటే వడ్డీ వడ్డీ ఇవ్వవు కదా వడ్డీ సో ఇవ్వాలి డివిడెంట్ దస్ దట్ ఈస్ ఆప్షనల్ అది ఆప్షనల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు గూగుల్ ఉంది గూగుల్ కంపెనీ డివిడెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు వాడు ఏం చేస్తే వాడు ఏం చెప్తాడంటే డివిడెంట్ ఇస్తాను డివిడెంట్ ఇస్తే ఏం చేస్తాను నువ్వు మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేయగలవా వేరే దగ్గర పట్టుకెళ్ళి డబ్బులు చేసుకోగలవా దాన్ని సో మీరు మాకు ఇస్తే దాన్ని మీరు రీఇన్వెస్ట్ చేసి మీకు డబ్బులు ఇస్తాం అని చెప్తారు గూగుల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే డివిడెంట్ ఉంది వాడు ఎలా డబ్బులు చేస్తాడు ఇప్పుడు వచ్చే ఇన్కమ్ వచ్చే వచ్చే డివిడెంట్ అనేది వాడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తాడు అదే బిజినెస్ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాడు బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా టర్న్ ఓవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టర్న్ ఓవర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ లెవెల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది షేర్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది డివిడెంట్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ ఎగ్జిట్ డబుల్ ఆర్ త్రిపుల్ ఏదైనా కావచ్చు 
సో అది డిఫరెన్స్ అనమాట ఒక ఇంట్రెస్ట్కి డివిడెంట్కి ఫర్ వన్ థింగ్ ఇక్కడ డివిడెంట్ ఇస్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ట్యాక్సిబుల్ డివిడెంట్ ఇస్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అప్ టు వాట్ లిమిట్ అప్ టు వాట్ లిమిట్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ మెర్నింగ్ నేను ఒక వంద కోట్లు అర్థం చేశాను అనుకోండి వంద కోట్లు ట్యాక్స్ కట్టమనేస్తానా ఒప్పుకుంటుంది గవర్నమెంట్ వంద కోట్లు వంద కోట్లు డివిడెంట్ వచ్చింది నాకు సో సంవత్సరంలో సో నేను వంద కోట్లు కట్టడం మానేస్తాను లక్ష లక్ష కట్టాలా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కట్టాలా ఎంత ఆ లిమిట్ ఎంత ఆ లిమిట్ కనుక్కోండి కామెంట్ సెక్షన్లో అది ఒకటే మీరు చేయాల్సింది ఆ లిమిట్ ఎంత జస్ట్ ఎందుకంటే సర్చ్ చేయండి తెలియదా మీకు తెలుసుకోవాలి సర్చ్ చేసి ఆ లిమిట్ ఎంతో కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి అది కరెక్టో కాదో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి ఎల్టీసీజీ అయిపోయింది నోట్ చేసుకున్నారా పాయింట్స్ అని కొన్ని కంపెనీస్ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాయి చలో వీఆర్ గివింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ అన్ వాట్ అన్ మార్కెట్ వాల్యూ అన్ కంపెనీ సేస్ వీఆర్ గివింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ టుమారో అన్ వర్డ్స్ అన్ వాట్ అన్ ఫేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ what is face value right and wise those are the terms those are the terminologies from basics of stock market note cheskondi face value ante enti write down face value the original value at which the promoter bought the share is called face value promoter ane vyakti ఏ వాల్యూ దగ్గర సేర్ని కొన్నాడో దాన్ని ఫేస్ వాల్యూ అంటాం అంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఇనీషియల్ కంపెనీ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉండేటప్పుడు కంపెనీలు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు రైట్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన ఫౌండర్ ఉంటాడు ఫౌండర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రమోటర్ రైట్ హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ టాటా స్టీల్స్ ఆర్ టాటా మోటార్స్ రతన్ టాటా హీ ఈస్ ఎ ప్రమోటర్ హీస్ ఎ ప్రమోటర్ సో ఆన్ ద టైమ్ ఎవరెవరు కొన్నారో వాళ్ళందరూ ప్రమోటర్స్ అవుతారు ఇంక్లూడ్ అవుతారు వాళ్ళు ఆ బేస్ ప్రైస్ తగ్గి ఎక్కడ కొన్నారో ఆ ఎంత కొన్నారో ఆ వాల్యూని ఫేస్ వాల్యూ అంటాం అది వన్ రూపీస్ వన్ రూపీ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ అవ్వకు ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఎంతైనా ఉండొచ్చు ఫేస్ వాల్యూ దట్స్ డిపెండ్ అపాన్ బేస్ ఆన్ దోస్ కండిషన్స్ వాళ్ళు కొనే కండిషన్స్ కంపెనీ గ్రోయింగ్ అయిపోయి దీన్ని బట్టి అప్పుడు ఫేస్ వాల్యూ అది ఎంత మార్కెట్లో ఒకటి బేస్ అయి ఉంటుంది కదా హూ ఈస్ ద ప్రమోటర్ ప్రమోటర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ స్టార్ట్స్ ద కంపెనీ ప్రమోటర్ మీన్స్ కంపెనీని ఎవరిని స్టార్ట్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారో ఆయన్ని ప్రమోటర్ అంటారు అది బేసిక్ లెవెల్ డెఫినేషన్ మాత్రమే అది ఇంకా చాలా డెఫినేషన్ యాక్చువల్లీ సింపుల్గా చెప్పేశాను అనుకోవద్దు అది బేసిక్ లెవెల్ డెఫినేషన్ నెక్స్ట్ ప్రమోటర్ అది వేస్తే ఇప్పుడు ఒక విషయం మారడం ఇప్పుడు మనం ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకుంటాం కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇనీషియల్గా ఏం కావాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటావు జనాల నుంచి నేను నేను కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో మీ అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేయండి రండి ఇన్వెస్ట్ చేయండి మేము డివిడెంట్ ఇస్తాను నేను వచ్చే ప్రాఫిట్లో మనం షేర్ చేసుకున్నాం సో మీ అందరూ ఇన్వెస్ట్ లాక్ వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి ఇక్కడ మేము ఇస్తాం సో వన్ లాక్ వన్ లాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఏంటి మీకు నువ్వే వస్తావు డివిడెంట్ ఇస్తావు కదా వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్ నేను వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను నీ ప్రూఫ్ ఏంటి ఒక కాగితం ఒక ముక్క ఏది ఇస్తాడు కదా కాగితం ముక్క ఏదో పేపర్ ఏది ఇస్తాడు ఆ పేపర్ ఏంటి దట్ ఈస్ షేర్ సర్టిఫికేట్ షేర్ సర్టిఫికేట్ అనేది దాని కంటే దాంట్లో అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి ఏముంటాయి ఎంత ప్రైస్ దగ్గరకు ఉన్నావు ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ది షేర్ మెన్షన్ చేస్తారు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో షేర్ సర్టిఫికేట్లు ఏముంటే నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఎవరు బై చేస్తారో ఆ క్యాండిడేట్ పేరు ఫేస్ వాల్యూ ఏ ఏ ఫేస్ వాల్యూ దగ్గర ఆయన కొన్నాడు అది సెకండ్ వన్ ఎంత ఎన్ని షేర్లు ఎన్ని షేర్లు కొన్నాడు అవి మెన్షన్ చేస్తారు కింద నామినీ పేరు ఎందుకంటే ఇన్కేస్ ఏం చనిపోతే ఎవరికి వెళ్ళాలి అది షేర్ సర్టిఫికేట్ physical share certificate that is called physical share certificate they can giving the permit 
వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారు ఫిజికల్ ఫార్మేట్లో ఇస్తారు ఫిజికల్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చేవారు ఆ ఫిజికల్ ఫార్మేట్లో ఇచ్చిన దాన్ని ఫిజికల్ సేర్ అంటాం మరి ఈ బ్రోకరేజెస్ ఏంటన్నా అంటారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రోకరేజెస్ ఉన్నాయి ఇవేంటి ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇంకా ఫిజికల్ సేర్ ఇస్తున్నావా ఫిజికల్ ఏబిసి ఏబిసి లిమిటెడ్ ప్రొవైడ్ ఫిజికల్ సేర్ అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కూడా నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ డిమాట్ అకౌంట్ దానికోసం డిమాట్ ఇంతకుముందు ఈ ఫిజికల్ సేర్స్ అనేవి ఎవరి దగ్గర వాళ్ళ పేపర్తో వాళ్ళ దగ్గర ఉండేవి డీ మెటీరియలైజ్ ఇప్పుడు వాటిని ఈ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి ఈ షేర్స్ ఈ షేర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏంటి డీ మ్యాట్ అకౌంట్ అనేది ఒకటి డీ మెటీరియలైజ్డ్ అంటే ఫిజికల్ షేర్ కాదు అది ఈ షేర్ డీ మెటీరియలైజ్ డీ మెటీరియలైజ్ నెక్స్ట్ డీ మెటీరియల్ షేర్ని రీ మెటీరియలైజ్ కూడా ఉంటుంది దట్ వన్ ఇస్ కాల్ ఫిజికల్ షేర్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఈ షేర్ టు ఫిజికల్ షేర్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ physical te- share to e share e share if you have e shares if e shares undal definitely man demat account anedi undal and adi adu untene secure man secure vaar dege daachukunna man shares we are man andra andla invest chesam abc private limited private limited what is private limited private limited means those are the very important names private limited means లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఓన్లీ కొంత ప్రి కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతిలో మాత్రమే ఆ షేర్స్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని ఏబిసి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ షేర్స్ విత్న్ ద షేర్స్ కొంతమంది దగ్గర మాత్రం ఆ షేర్స్ ఉంటాయి విత్న్ ద ఓన్లీ ప్రైవేట్ గ్రూప్ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏబిసి లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఓపెన్ టు ది పబ్లిక్ దే కెన్ బై ద షేర్స్ బై పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఇచ్చేసారు పబ్లిక్ కొనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్గా పబ్లిక్ పబ్లిక్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఏబిసి లిస్టెడ్ దే క్యాన్ రన్ ఏన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ మీరు లిస్ట్ చేస్తే దాన్ని లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటాం వాది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ లిమిటెడ్ అండ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ దట్స్ లిమిటెడ్ ఏబిసి లిమిటెడ్ అండ్ లిస్టెడ్ కంపెనీ దోస్ ఆర్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దో దోస్ త్రీ అండ్ లిస్టెడ్ కంపెనీలో మనం డైరెక్ట్గా డిమాట్ డిమెటరైజ్ షేర్సే ఉంటాయి కనుక డైరెక్ట్గా ప్రతిరోజు మనం జరిగే షేర్ షేర్ అమ్మ అమ్మడం కొనడం అనేది జరిగేది వాటి మీద సో దట్ ఈస్ అది అది అనమాట ఆ మూడు డిఫరెన్స్ అయితే అది డిమిటెడ్ ఏపీసీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆన్ ద టైమ్ ద ఫేస్ వ్యాల్యూ వీఆర్ టూ టూ రూపీస్ రైట్ టూ రూపీస్ మీన్స్ వెన్ కంపెనీ నీడ్ మోర్ ఎక్స్పోజర్ కంపెనీకి చాలా ఎక్స్పోజర్ కావాలి సో మనకి దానికోసం ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి మనీ కావాలి దానికోసం మళ్ళీ పబ్లిక్ని అడుగుతాం సో యూ క్యాన్ మీరు బై చేయండి షేర్స్ ఫేస్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ టైమ్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అప్పుడు ఇదేంటయ్యా అప్పుడు నువ్వు ఫేస్ వాల్యూ మీరు కంపెనీ పెట్టేటప్పుడు టూ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఇచ్చావు ఒక షేర్ టూ రూపీస్కి ఇచ్చావు ఇప్పుడేంటయ్యా టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ అంటున్నావు ఇదేంటో ఇదేంటయ్యా అంటే అప్పుడు కంపెనీ అనేది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంది ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంది కనుక రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఆ రిస్క్లో కూడా వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టారు సో అక్కడ అనేది ఫేస్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది నవ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మీకు రిటర్న్ అనేది రిస్క్ తక్కువ స్టాబ్లిష్ ఇండస్ట్రీలో రిస్క్ ఉండడం చాలా తక్కువ ఉండింది సో అందుకే మేము టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ డిమాండ్ చేస్తాం అని చెప్తారు నేటి సో ఇక్కడ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవాలి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న కంపెనీలు ఫేస్ వ్యాల్యూ షేర్ వాల్యూ అయిన ఫేస్ వాల్యూ తక్కువ ఉండుద్ది బట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వన్స్ ఫేస్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండిద్ది బట్ రిస్క్ అనేది తక్కువ ఉండిద్ది ఇనీషియల్ షేర్ వ్యాల్యూ అనేది తక్కువ ఉండింది ఫేస్ వ్యాల్యూ అనేది తక్కువ ఉండింది బట్ రిస్క్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండింది కంపేర్ టు ఎస్టాబ్లిష్డ్ వన్స్ కంపేర్ టు కాదు చాలా ఎక్కువ ఉండింది ఇనీషియల్ కంపేర్ చేస్తే రాకేష్ నిజవాలా సిఏ క్యాండిడేట్ ఇట్స్ ఓకే అండ్ మిస్టర్ పరాగ్ పారికర్ హిజ్ మాస్టర్స్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ హుజ్ రాధాకృష్ణమాని ఓరించి తెలియదు రాధాకృష్ణమాని ఈజ్ ఎ ఫౌండర్ ఆఫ్ డిమార్ట్ వీఆర్ బై మనం షే మనం కొనుక్కుంటామే డైలీ గుడ్స్ షైన్ గాన్స్ డీమాన్ డీమాన్ ఫౌండర్ రాధాకృష్ణ దమాన్
राकेश झुंझुनवाला से राकेश झुंझुनवाला से राकेश झुंझुनवाला एम चपाड़े अंत मिस्टर दमानी द फौंडर आफ् डीमा इज गुर आफ राकेश झुंझुनवाला स्टाक मार्केट गुरुवेवर राकेश राकेश झुंझुनवाला चपेन मटेटे राकेश झुंझुनवाला दमानी ना गुर अटी इप्ड वरकू नैन नीन पार्ट वार सक्स स्टोरी पार्ट दिश मई टाइम टाइम नादी सो पब्लिक वाल वाल सक्स वाल सक्स स्टोरी पार्टवा आय अगर कंपनी अतक यूएस एलामा स्टार्ट आई को यूएस स्टे स्टेस्ट उड़ेवा आइम अडाप्टो अभी इंटरप्रीनियर की उड़े तेड़ इंटरप्रीनियर और एंप्लायी उड़े तेड़ मन चाल मंदिर अब्रॉड चलो अभी अगर सिचुवे अडाप्टेको अमेम जो चूस अच्छी दिया एग्जिक्यूटे स्टार्टे टीमार्ट वाल्मीमार कन्वर्टो आये टूडे आवर्त वन पाइंट वन बि Now what is the share value of demand today? Highest raise from love from past one year. Highest raise demand share value now. It is listed on. Initially they can face value ten rupees. Actually, yeah, while share I made first low initial I mean the the money, Mr. The money. इज षेर से टू रूपी षेर टेन रूपी षे फेस षेर टूडे अंत स्टाक मार्केट की उड़े रेंज कैपबिटी अभी अभी अर्थम चुस् अभी अर्थम चुस्क चुप्तनाटे सो इन रेडो क्वेश्चन अटी फैनाशि बैकग्रउंड चवे उड़ावसला स्टाक मैं वील लिस्ट आफ बिलीनियर्स वीलू आ बैकग्रउंड नीचे वो का फैनाशि बैकग्रउंड नीचे वो का But they can still survive. Niko ka allegation underne. Stock market lo investor ante lot of money ka wal. Ni nadegan ani small investor nadegan ta money ledu. So ni nandi ki investor chale pot nano anchitter. Ako babu ako box story leta. Ako ullo babu school gantner. School lo best student. अंदर क्या तेलवाज अंदर क्या इको मार्क्स की ग्राफ अंदर क्या इंटलीजेंट इंटलीजेंट आलोचि प्रती विषय सो टीचर्स इतनी तस्कोन मंच एडुकेशन इप्ची इन मंच पोजिशन चुप्तर सो वाल पेरेंट्स वाल हाफ एकरा हाफ एकरा अमे टे टे अड़ मीन पुकू वी एडुकेशन उठर को तरह वाल पेरेंट्स चलोर ग्राड्युशन अन तरह ने स्टाक मार्केट मोदीपेट इकड़ा स्टाक मार्केट नीन फस्ट जॉन अस टेलीफोन एक्सचे नाट स्टाक एक्सचे इनमें जो तेज मोदीपेट अला थ्री इयर्स टेलीफोन एक्सचे जॉन अन तरह स्टाक एक्सचे ब्रोकरेज ब्रोकरेज जॉन अ ब्रोकरेज जॉन अनालिस मोदीपेट क्ला ग्राड्युट स्टाफ ब्रोकरेज जॉन अनालिस मोदीपेट आनालि पार्ट अंत आज चली अंत चुस्को आयन न्यू ब्रोकरेज स्टार्ट न्यू ब्रोकरेज स्टार्ट ला ग्राड्युट टेलीफोन एक्सचेज बंदे तरह इनकी ब्रोकरेज अनालिस चलो मल्ल ब्रोकरेज स्टार्ट इज रियल या इट इज रियल प्रंजित विल हिस् द कैंड अंत अला कंडीशन आईन अदे अदे फाम आफ्रिका अल्ली 
డబ్బులు మీ మీ డిసైడ్ చేస్తా నన్ను డిసైడ్ చేయమంట అది కావాలి మీరు తీసుకోండి ల్యాండ్ ఏది కావాలి నేను తీసుకుంటా అని అంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ఆఫీస్కి అమ్మేసే వెళ్ళి నాన్నగారు అది తీసుకోరాండి తీసుకొని ఆ ఆఫీస్ తీసుకొని అక్కడ ఒక మంచి ఫామ్ హౌస్ కట్టు ఫామ్ హౌస్ బిల్ చేసుకున్నారు మనం నెట్లో సెర్చ్ చేసినా తెలుస్తుంది చూడొచ్చు దాన్ని ఎగ్దమ్ ఉండిద్ది గెస్ట్ ఫామ్ హౌస్ అనేది మా ఊరు ఉండదు ఎవరు అడుగుతారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్ట్ చేయ ఇన్వెస్ట్ చేయి ఎవరు ఎవరు వద్దన్నారు ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ చేయి ఎవరు వద్దన్నారా నువ్వు తక్కువ బాబు నువ్వు తక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు మాకు వద్దు నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తారండి ఎనలైజ్ చేయి మనీ పోతుంది కదా ఎనలైజ్ చేయి ఇవి ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే ఎనలైజ్ చేయి మార్కెట్ వాట్ ఈస్ దాట్ ఇన్ మార్కెట్ ఆ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా ఆ అలిగేషన్ కూడా మీకు చాలా వరకు అది కూడా క్లారిఫై క్లారిఫై ఏ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా మనం ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో ఎంత స్మాల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్తో అయినా స్టాక్ మార్కెట్ పురించి త్రిలియర్ సేది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది ఆయన ఆయన ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఫాలో అయ్యే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఒక ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవుతుంది ట్రై టు సర్చ్ కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ అండర్ వాల్యూడ్ అండ్ వెన్ ఇట్ రీచ్ ద యాక్చువల్ వాల్యూ అండ్ సెల్ దెమ్ యూ గెటింగ్ ప్రాఫిట్ కంపెనీస్ ఏవేవి ఉన్నాయో ఏ అండర్ వాల్యూ ఉన్నాయో అవి సర్చ్ చేసి పట్టుకుని వాటి షేర్లు కొన్ని వాటిని హోల్డ్ చేసి దాన్ని యాక్చువల్ యాక్చువల్ వాల్యూ రీచ్ అయిన తర్వాత అమ్మేస్తారు అది ఆ ప్రిన్సిపల్ వలన ఆయన సో ఫేమస్ అయిపోయాయి అనమాట ఆ బ్రోకరేజ్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది ఆయన బిలియనర్ అయిపోయారు అది ఆయన ప్రిన్సిపల్ నెక్స్ట్ ఆ ప్రిన్సిపల్లో ఒక తేడా ఉంది నాకు ఎందుకు కొనాలి మనం దట్స్ రిస్కీ రైట్ ఇట్స్ టేక్ టైమ్ ఇట్స్ రీచ్ సమ్ టైమ్ అది పెరుగు పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా పెరుగుతుంది బట్ అది యాక్చువల్ వాల్యూ రీచ్ అయ్యేసరికి చాలా టైం పడుతుంది ఏ ఎస్టాబ్లిష్డ్ షేరే కొనుక్కో ఇవి ఏంటి ప్రాబ్లం ఎస్టాబ్లిష్ షేర్ కొనుక్కుంటే రిటర్న్స్ రావా వస్తాయిగా ఈజీగా దానికన్నా ముందు పెరగచ్చు కదా ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయితే అనమాట ఆయన ఆయన ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్ వాల్యూకి రీచ్ అవ్వగానే సెల్ సెల్ చేసేస్తాడు యాక్చువల్ వాల్యూ రీచ్ అవ్వగానే కొన్ని వెయిట్ చేస్తే అది ఇంకా పెరగచ్చు అది ఇంకా ఆ ట్రేడ్ ఉంది ఆ సిచ్యువేషన్ ఉన్న ఆయన రీచ్ అయిన ఆ యాక్చువల్ వాల్యూ రీచ్ అయితే సెల్ చేసేస్తారు ఆయన లాసెస్లో ఉండరు బట్ ఇంకా ఆయన సంపాదించగలరు బట్ ఇంకా దా ఆ ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళు ఆయన ఓన్ ప్రిన్సిపల్ దాని ఆ ప్రిన్సిపల్ వల్ల ఆయన ఫేమస్ అయిపోయారు చెప్పాలనుకుంటే నెక్స్ట్ మనం ఒక స్టాక్ని ఎనలైజ్ చేయాలంటే టూ థింగ్స్ ముందు చూసుకోవాలండి టాప్ లైన్ గ్రోత్ అండ్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ మన నిఫ్టీ ఎప్పుడైతే చూసుకున్నా టాప్ లైన్ గ్రోత్ ఎంత ఉండి పాస్ట్ ఇయర్స్ కంపేర్ చేయాలి టాప్ లైన్ గ్రోత్ అండ్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ వాట్ ఈస్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టర్న్ ఓవర్ కంపెనీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎంత టర్న్ ఓవర్ వస్తుంది టర్న్ ఓవర్ ఎంత వస్తుంది వాట్ ఈస్ బాటమ్ లైన్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఫిజికల్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ సి మనం అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య నోట్ చేసుకుంటారు వాట్ ఈస్ టాప్ లైన్ వాట్ ఈస్ బాటమ్ ఈ అంటే ఇవి ఈ అన్ని ఛానల్స్ బిజినెస్ ఛానల్స్ వాడుతుంటారు వాట్ ఈస్ టాప్ లైన్ వాట్ ఈస్ బాటమ్ లైన్ మీకు అర్థం కాదు ఆ టైంలో సో అందుకోసం చెప్తున్నాను టాప్ లైన్ మీన్స్ టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ మీన్స్ వాడు అందులో అన్ మనకి ఏది వస్తుందో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అన్ని తర్వాత వచ్చిన తర్వాత డిడక్ట్ చేయకున్న ట్యాక్సులు మన ఎక్స్పెండిచర్ డిడక్ట్ చేయగా వచ్చే అమౌంట్ని దాన్ని టర్న్ ఓవర్ అన్నాం ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అన్ని ఎక్స్పెండిచర్ అన్ని ఇచ్చేసిన తర్వాత వచ్చే దాని ప్రాఫిట్ ఏది ఉంటుందో ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ దాన్ని బాటమ్ లైన్ అంటాం వారి నీటిని కంపేర్ చేస్తూ రావాలి ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఒక షేర్ వ్యాల్యూ కంపేర్ చేయాలన్నా ఒక కంపెనీ అనాలిటిక్స్ చూడాలన్నా ఆ రెండు చూసుకోవాలి ఇన్ ఫ్యూచర్ మనం టూల్స్ వాడి ఎలా అనలైజ్ చేయాలో చూసు చెప్తాం నేను ఫ్యూచర్లో బట్ నవ్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉందండి స్టాక్ స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ అంటే ఏంటంటే చెక్ స్ప్లిట్ అంటే ఏంటంటే ఫేస్ వాల్యూ అనేది స్ప్లిట్ అయింది అనుకోండి ఇప్పుడు టూ రూపీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు టూ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న షేర్ ఫేస్ వాల్యూ స్ప్లిట్ అయితే వన్ రూపీ చేస్తే దాని ప్రపోజిషనల్గా షేర్లు కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మనంతా ఇంతకుముందు వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక ఏబీసీకి లిమిటెడ్లో షేర్లు కొన్నాం వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేసి అక్కడ ఫేస్ వాల్యూ
అక్కడ ఇప్పుడు స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగింది అనుకోండి అక్కడ స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగితే ఏం జరుగుతుంది ఫేస్ వాల్యూ టూ రూపీస్ ఉన్నది వన్ రూపీ అయిపోతుంది స్ప్లిట్ ఫేస్ వాల్యూ స్ప్లిట్ ఉంటుందో వన్ ఇంటూ టూ టూ రూపీస్ ఇంటూ వన్ రూపీ డన్ ఏమవుతుంది అక్కడ ఇదైతుంది కనుక ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా షేర్ వాల్యూ షేర్స్ అనేవి స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగిపోతే మరి అవే అవే అదే ఇప్పుడు అదే అదే ఫేస్ వాల్యూ టూ రూపీస్ కొన్నవాడు ఇంత ముందు కొన్నాడు కనుక లాస్ అయిపోతారు కదా సో ఇక్కడ ఏం జరగాలి ప్రపోషనల్గా షేర్ పెరగాలి ఇక్కడ స్టాక్ స్ప్లిట్ వన్ రూపీ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ వన్ ల్యాక్ షేర్స్ దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్టాక్ స్ప్లిట్ ఎందుకు స్టాక్ స్ప్లిట్ గురించి చెప్తున్నానంటే వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది పెద్ద బ్రాండెడ్ కంపెనీ వన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ బ్రాండెడ్ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే అప్పుడు వరకు కంపెనీ షేర్ వాల్యూ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉన్న షేర్ షేర్ వాల్యూ ఒకసారి స్టాక్ స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగింది ఎందుకంటే అంత పెద్ద బ్రాండెడ్ కంపెనీ షేర్ కొనాలా ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక స్టేర్ కొనాలంటే ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసి షేర్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంటుంది ఆటోమేటిక్ రైట్ ఆటోమేటిక్ షేర్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంటే మనం అంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒక షేర్ కొనాలంటే చాలా కష్టం ఒక నార్మల్ పర్సన్ సో మనకి ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పబ్లిక్ నుంచి రావాలంటే ఆ వాల్యూని తగ్గించాలి సో అక్కడ ఏం జరిగింది స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగింది స్టాక్ స్ప్లిట్ జరగగానే చాలామందికి అర్థం కాక ఏంటి అది ఏం జరిగింది ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది షేర్ వాల్యూ అక్కడ ఫేస్ వాల్యూ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంటే వీళ్ళు ఏం చేశాడు స్టాక్ స్ప్లిట్ చేసి ఒక షేర్ షేర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫేస్ వాల్యూ కంపెనీ లా కంపెనీ లాసెస్ కంపెనీ పడిపోయింది సో కంపెనీ ఫైవ్ థౌజండ్ షేర్ వాల్యూ ఒక్కసారి రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఐదు పడిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి చాలామంది అమ్మాయి మొదలు పెట్టారు అప్పుడు నేను అమ్మ అమ్మాయి సార్ కూడా కొన్ని ఎందుకంటే వాళ్ళ సో దానివల్ల ఏం జరిగింది అక్కడ స్టాక్ స్ప్లిట్ జరిగింది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఏం జరిగింది అక్కడ ఒక షేర్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఉన్న దగ్గర స్ప్లిట్ స్టాక్ స్ప్లిట్ జరగడం వల్ల ఆ టూ షేర్స్ అవుతుంది అన్నమాట ఒక షే అక్కడ టూ ఒక షేర్ అనేది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వస్తుంది సో అక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని వాడికి రెండు షేర్లు ఉంటాయి అన్నమాట ఇప్పుడు రెండు షేర్లు ఉంటాయి ఇప్పుడు అంటే ఎన్ని షేర్లు ఉంటాయో ఆ ప్రపోషన్గా అన్ని షేర్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది అది స్టాక్ స్ప్లిట్ అంటాం ఫస్ట్ ఏ కంపెనీ నేను నేను ఇన్ని చెప్పానని కాదు కానీ నేను జస్ట్ మోటివేట్ చేయడం వరకు మాకు చెప్పాను కానీ ఒక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ చూడాలి పాస్ట్ పెరామిటర్స్ వాట్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ అండ్ బాటమ్ లైన్ గ్రోత్ ఈ రెండు కంపేర్ చేయాలి అండ్ నో స్టాటిస్టిక్స్ ఇప్పుడు ఏం ప్రాజెక్టులు నడుస్తున్నాయి కంపెనీలో ఏమేమి జరుగుతుంది స్టాఫ్ ఎవరు ఏం మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అవి చూసుకోవాలి దెన్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ చూడాలి వాళ్ళు ఏమైనా కొత్తగా ప్లాన్లు పెట్టాలనుకుంటున్నారా పెడుతున్నారా లేదా అయితే ఎందులో పెడుతున్నారు దాని గ్రోత్ ఉంటుందా లేదా స్కోప్ ఉంటుంది లాగా ఇవన్నీ కనుక పాస్ట్ చూడాలి ప్రెసెంట్ చూడాలి ఫ్యూచర్ చూడాలి ఈ మూడు చూస్తే స్టాక్ మార్కెట్ అంత ఇది ఎనల పెద్ద ఎనల ఎనలైజ్ ఎనాలసిస్ కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు ఎందుకంటే ఈవెన్ దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ రైట్ టాప్ లైన్ గ్రోత్ అండ్ బ్రాడ్ లైన్ ప్రాఫిట్ ప్రాఫిట్ లైన్ మధ్య తేడా తెలియదా మనకి తేడా చూసుకోలేమా ప్రాఫిట్ పెరుగుతుందా లేదా చూసుకోలేమా టర్న్ ఓవర్ పెరగవచ్చు కొన్ని ఇంటి దగ్గర చూడండి పెద్ద కొన్ని కొన్ని లైన్ల దగ్గర ఇది ఒక ఇది పాయింట్ ఉంది కొన్ని కంపెనీలు ఉంటే టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉండిద్ది కాకపోతే ప్రాఫిట్ చాలా తక్కువ ఉండింది దగ్గర లాసెస్ టర్న్ ఓవర్ బట్టి కాదు టర్న్ ఓవర్ కమ్ ప్రాఫిట్ రెండు కంపేర్ చేయండి కంపేర్ చేసి అందులో ఏది ఉంటుందో ఏది ప్రాఫిట్ మార్జిన్ బాగుంటుందో ఆ షేర్ చూడు నేను ఆ షేర్ చూసిన తర్వాత ఏం చేయాలి పాస్ట్ ప్ర ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ చూసిన తర్వాత దే కెన్ మీరు బై చేయాలంటే చేయండి ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ నా అప్కమింగ్ వీడియో ఇంకో వీడియో ఉంటుంది బేసిక్స్ బేసిక్స్ గురించి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనాలసిస్ పార్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఏ టూల్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫ్యూచర్స్ చెప్తాను అన్ని అన్ని ఏ ఏ ఏ ఫ్యూచర్స్లో టూల్స్ వాడాలో ఏది అనాలసిస్ చేయాలో ఎలా అనాలసిస్ చేయాలో అన్ని చెప్తాను స్టిక్ విత్ మీ వాయిస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్
and hit the bell icon and if you have any doubts please write down in the comment section i will i will answer every comment no guys bye have a good have a